中国是联合国的创始国之一，而新中国成立后，恢复中国在联合国的合法席位，一直是新中国政府关注的重点。而在一九七一年第二十六届联合国大会，以七十六票赞成、三十五票反对、十七票弃权，通过了中国恢复联合国合法席位的决议。咱们一直说是非洲黑人兄弟把中国抬进了联合国，而实际上，当时欧洲二十七个国家有二十三个国家投了赞成票。三个国家弃权，只有一个国家投了反对票，这个国家就是马耳他。马耳他是一个在地图上找着都比较费劲的微型国家，那他为啥要反对中国呢？今天我们就来看看这个马耳他到底是个什么样子。马耳他共和国通称马耳他，马耳他位于南欧意大利西西里岛南方九十公里的地中海上中部，面积三百一十六平方公里，有“地中海心脏”之称，是闻名世界的旅游胜地。被誉为欧洲的乡村，全国由马耳他岛、葛佐、凯木纳岛（面积约三平方公里）、科米诺托和菲尔夫拉岛五个小岛组成。海岸线上一百八十公里，其中乌尔他岛最大，面积二百四十五点七三平方公里。多天然两港，第二大岛为哥佐岛，面积六十七点零八平方公里。在迦太基罗马共和国时代，因地中海贸易而繁荣。而后，阿拉伯帝国的势力曾支配一时。今总部位于罗马的特殊政治实体马耳他骑士团，因曾占据马耳他数世纪，故而得其名。而直到一九七四年，马耳他才正式独立，成立马耳他共和国。马耳他现在也是英联邦和欧盟的成员国，是一个高度发达的资本主义国家，经济以服务业和金融业为主，旅游业是马耳他主要的外汇来源。马耳他同一百多个国家和地区有贸易关系，欧盟是马耳他最重要的贸易伙伴。另外，马耳他社会保障体系较为完备。实行免费教育、免费医疗及退休保险制。马耳他医疗系统与英国类似，实行免费公立医疗制度。居民每年缴纳两百欧元左右的医疗保险，可在各大公立医院免费享受绝大多数医疗服务。其医疗卫生体系在世界卫生组织的医疗标准排名中位列全球第五位，排名较美国、澳大利亚、英国和加拿大更高。马耳他首都是瓦莱塔，瓦莱塔面积达零点八平方公里，是一座欧洲文化名城，以圣约翰骑士团第六任首领拉瓦莱特的名字命名，是全国政治、文化和商业中心。它有许多有趣的别名，诸如圣约翰骑士团之城、巴洛克的伟大杰作、欧洲艺术之城等。面积零点八平方公里，人口约一万人。瓦莱塔属于典型的亚热带地中海气候，没有凛冽刺骨的风、雾、雪霜，气候温和，四季常青。冬天平均气温十四点一摄氏度，穿一件毛衣就可以了。夏天平均气温三十二摄氏度，一穿薄而透瓦莱塔气的衣衫。春季日照长且凉爽，最热的时间是七月中旬到九月中旬。瓦莱塔一年四季阳光和煦，海风吹拂，大部分时间都适宜旅游。其中每年的一到十月是这里的旅游旺季。马耳他最大的天然两港大港位于首都瓦莱塔与比尔谷。圣格莱亚和考斯皮卡三座古城之间，港区海岸线长十五点五六公里，万吨货轮可进港装卸货物，年吞吐量为一百六十万吨。港内有多处深水码头以及装卸、加油和储粮等设施。由此可见，马耳他虽然只是一个小小的岛国，但是麻雀虽小，五脏俱全。而在投了中国反对票之后，这个国家却并没有和中国交恶，反而和中国的关系十分良好。这是为什么呢？这是因为当时的马耳他还没有完全独立，受到美国的要挟才投了反对票。不过在第二年就主动与中国建立外交关系，所以并没有和中国更不愉快。马耳他在独立后一直奉行中立政策，始终保持与欧洲大陆和地中海沿岸国家的友好关系，强调自己是欧洲的一部分，也是地中海的一部分，坚持以欧盟和地中海为重点，全面参与欧盟决策进程，推进欧洲地中海合作。积极发展同地中海南北两岸国家关系，重视并积极发展同美国、俄罗斯、中国、澳大利亚、印度、南非等域外大国和新兴经济体的关系，这也是大部分小国家的生存之道。中国和马耳他自一九七二年一月三十号建交以来，一直保持友好合作关系。
双方高层互访频繁，经贸合作发展顺利，两国签有经贸和经济合作协定。二零零七年五月，商务部副部长与广州与马耳他外长弗南多在北京共同主持召开了中国和马耳他政府经贸混委会第七次会议，双方就如何挖掘两国经贸合作潜力、提高合作水平。进行了探讨。二零零七年双边贸易额为七点零三亿美元，下降百分之十四点八。其中，我国进口三点七六亿美元，增进百分之七点二；出口三点二七亿美元，下降百分之三十一点一。主要原因是我国向马出口的空气调节器和钢材数额较二零零六年有所下滑，导致双边贸易额整体有所下降。双方正朝着实现贸易平衡方向而积极努力。中国和马耳他在文化、教育、卫生、民政等领域的交流与合作十分广泛，签有多个合作文件。上世纪九十年代，我国在马耳他设立了地中海地区中医中心，现每年为患者提供治疗近五千人次，并通过举办培训等活动，在马耳他影响越来越大。二零零三年九月十九号，我国在马耳他正式成立。中国文化中心。二零零八年，该中心已成为传播中国文化、促进中国和马耳他两国人民相互了解和友谊的重要平台。二零零八年，中国秦始皇兵马俑展在马耳他举行了为期近半年的展览，参观总人数占马耳他全国人数的近五分之一。我国赴马耳他留学生逐年增多。此外，我国已将马耳他列为中国公民出境旅游目的地国。双方签署了关于互免持外交和公务护照人员签证的协定。两国负责老龄事务的部门已进行了多年合作，效果良好。由此可见，中国和马耳他的外交关系并没有因为一张反对票而产生不愉悦，反而关系还很好。谢谢观看，敬请关注。